Aston Martin vindo para a briga contra a Red Bull, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, temos um vídeo todo voltado para Aston Martin, depois nós teremos um voltado para Mercedes e Red Bull, fica atento aqui no canal, mas vamos ao que interessa, porque o jornalista Matthew Thompson, que é aquele cara que acertou tudo da Aston Martin até agora, inclusive na pré-temporada, antes da pré-temporada na verdade, ele já falava que a Aston Martin viria com um salto gigantesco de performance, ele é o cara mais confiável no que diz respeito a Aston Martin no mundo nesse momento, para ser bem sincero, e ele disse o seguinte, as fontes dele, as pessoas que ele conversou, afirmam que a Aston Martin tem um belo upgrade chegando, e os dados obtidos no simulador com esse upgrade colocam a Aston Martin brigando pau a pau com a Red Bull. Ok, até aí tudo bem, você já deve estar tá se perguntando logo de cara, Simulador é uma coisa, pista é outra, e eu concordo plenamente com você. O único detalhe aqui é o seguinte, o simulador da Aston Martin não errou até agora, eles conseguiram alcançar todos os resultados do seu simulador desde o início do ano até aqui, o que dá sim uma margem de segurança fenomenal para a equipe. Por outro lado, a Red Bull obviamente não está simplesmente parada olhando todo mundo desenvolver os seus carros, só que a Red Bull tem a punição ela já tem menos tempo no túnel de vento que todo mundo e ainda tem os 10% de punição que estão sendo diluídos ao longo do tempo. Isso significa que a Red Bull precisa calcular muito bem o tanto de dinheiro que ela quer investir no carro de 2023 para também não atrapalhar o de 2024, porque a punição vai até outubro, então vai pegar boa parte do desenvolvimento do carro do ano que vem. E a Aston Martin, nesse primeiro semestre, tem muito mais tempo do que a Red Bull de túnel de vento, de simulações, então ela tem sim a possibilidade, se fizer tudo certinho, tudo bonitinho, tudo corretinho, de dar um outro salto considerável de performance. Então até aqui, não é tão absurdo assim avaliarmos as possibilidades da Aston Martin. Mas ok, quando que chegaria essa atualização? As primeiras informações dizem que a Aston Martin vão levar essa atualização para a Espanha, mas não é algo 100% confirmado. A Espanha é o próximo grande prêmio, acontece já em breve, então você já teria uma porrada de equipes levando atualizações para a Espanha. A Ferrari, por exemplo, é uma que vai mudar muita coisa na Espanha. É uma prova que tradicionalmente muda muita coisa nos carros, independentemente da Espanha ser ou não o palco da pré-temporada. As equipes gostam de mexer ali porque é uma pista que dita muito o restante da temporada. É uma pista que geralmente o resultado da Espanha mostra como será o restante do ano por conta das características alta, baixa, média velocidade, curvas mais fechadas, mais abertas, você tem retas, exige boa aceleração, boa velocidade final, boa velocidade de contorno de curvas, boa frenagem, ou seja, o carro precisa estar muito bem equilibrado na Espanha para você poder conseguir um bom resultado. E é justamente por conta disso que as equipes atualizam os seus carros e é por isso que a Espanha nos dá um vislumbre muito bom do que será o restante da temporada e é por isso que a Aston Martin está tão empolgada, porque ela sabe que a Red Bull não tem condições financeiras por conta do teto orçamentário e também de túnel de vento para poder desenvolver algo tão apelativo quanto eles podem no momento. Vai até junho esse escalonamento de túnel de vento, quando acabar junho você vai ter uma inversão. Se o campeonato, por exemplo, fosse decidido agora, no meio do ano, em julho, a Aston Martin seria a segunda colocada e isso faria com que ela tivesse o segundo menor tempo de túnel de vento. Só que a Red Bull continuaria com a sua punição. O desenvolvimento é crucial e agora a gente pode começar a ver na prática o efeito desse escalonamento de túnel de vento e do teto orçamentário. Sempre lembro vocês o seguinte, nós temos uma temporada 2023 em que a Red Bull está muito à frente por culpa da FIA. A Red Bull é extremamente competente no que faz e a FIA deu um tiro no pé quando aceitou o xilique da Mercedes no ano passado. Era para a Ferrari estar tá brigando lá na frente também, e eles ferraram o conceito da Ferrari com a DT39. Foi algo absurdo, o Thiago falou isso no vídeo passado também aqui dos assoalhos, 
dê uma olhada se você não viu, nós explicamos os assoalhos dos carros ali, da Mercedes, da Red Bull, da Ferrari, nós não, né, o Thiago explicou, e vários outros jornalistas já citaram essa mesma coisa, o que mostra que a nossa teoria não está errada, pelo contrário, está corretíssima. Era um regulamento que estava tudo bonitinho, tudo certinho, com uma perspectiva excelente, e a FIA fez besteira. Então agora a Aston Martin pode nos dar esse indicativo de um regulamento que vai nivelar as coisas. Eles podem atualizar o seu carro, utilizar de mais tempo de desenvolvimento e tem o mesmo tanto de dinheiro para gastar. Sem contar que tudo tem funcionado de acordo com o simulador e a Red Bull ainda não trouxe atualizações grandes para 2023, o que pode ter uma margem de erro nesse desenvolvimento. É difícil? Claro que é difícil. Só que a Red Bull, muitas pessoas não sabem, tem um dos túneis de vento mais defasados da Fórmula 1, mais antigos da Fórmula 1, e eles sofrem bastante com esse túnel de vento. Então a margem de erro da Red Bull é maior do que, por exemplo, para a Mercedes, para a Ferrari ou para a Aston Martin. A Red Bull deve colocar assim um pacote maior de atualização nesse ano, talvez até mesmo na Espanha, só que deve parar por aí, porque eles vão ter que desenvolver o carro do ano que vem e precisa alocar recursos e tempo do desenvolvimento para 2024, porque senão eles vão tomar vareio no próximo ano, porque todo mundo também começa ali a desenvolver o carro de 24 na segunda metade de 23. Então é isso, a Aston Martin, em tese, está vindo para brigar com a Red Bull, o Alonso está dando alguns indícios disso, fazendo postagens na rede social, colocando o pezinho no, no degrau mais alto do pódio, colocando que na próxima corrida eles vão brigar, o Alonso está mesmo, como eu posso dizer, animado com essa hipótese, ele não está escondendo a possibilidade de brigar pelo título, por mais que eu ache difícil. A Red Bull ainda é a equipe a ser batida e provavelmente vai ser assim até o fim do ano. Só que para quem deu um salto de sétimo para segundo e de dois segundos de performance do ano para o outro, eu não posso também colocar em xeque a Aston Martin como colocava até o ano passado. Em 2023 eles calaram minha boca, fico feliz por isso, porque agora nós temos um mínimo de competitividade nesse período da Fórmula 1. Obviamente eu quero saber a sua expectativa, nós teremos inclusive o nosso vídeo aqui falando da pista da Espanha com as modificações, e me fala, o que, que você espera para esse grande prêmio, principalmente vindo de Aston Martin e Red Bull? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!